ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജി ടി എ ഡബ്ല്യു ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ജി ടി എ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്നാണ് ടിഗിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പോൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് അതൊരു നോൺ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡും നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് എന്താണ് കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകളെ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാത്ത ഇലക്ട്രോഡുകളെ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും വിളിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തീർന്നു പോകത്തില്ല അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളാണ് ആർഗണും ഹീലിയവും മോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ആർഗൺ ഗ്യാസ് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ആണ് നീല നിറത്തിലുള്ള നീല നിറത്തിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർഗൺ ഗ്യാസ് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ നിറമാണ് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ കോഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഗ് വെൽഡിങ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ബി വെൽഡ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുത്ത പാർട്ട് അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലും നമ്മൾ ഉപയോഗം നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡായ ടങ്ഷനും ഇടയിലായിട്ടൊരു ഹൈ ആർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ആർക്ക് ഈ ടിക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോണും അവിടുത്തെ മോൾട്ടൺ മെറ്റ് മോൾട്ടൺ പൂളും ആ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡുകളുമൊക്കെ ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കവചം ഒരു ഒരു ഷീൽഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷീൽഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളാണ് ഈ ഷീൽഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടാമിനേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോണിനെയും നമ്മുടെ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയും നമ്മുടെ മോൾട്ടൺ പൂളിനെയും ഒക്കെ ഒരു ഷീൽഡിങ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് നേരിട്ട് ഗ്യാസുകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഗ്യാസ് ടങ്സൺ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ജി ടി എ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ടിഗ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെറ്റലിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റീലിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാം നിക്കൽ അലോയിസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാം ടൈറ്റാനിയത്തെ വെൽഡ് ചെയ്യാം അലൂമിനിയത്തെ വെൽഡ് ചെയ്യാം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിലൂടെ വെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഏത് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനും ടിഗ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെയും സ്റ്റീലിനെയും തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോപ്പറിനെയും ബ്രാസിനെയും തമ
ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പരീക്ഷിക്ക് ചോദിക്കാം ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ടൈപ്പ് പവർ സോഴ്സ് ആണ് ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ടൈപ്പ് പവർ സോഴ്സ് തന്നെയാണ് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ടൈപ്പ് പവർ സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എം എ ഡബ്ല്യുവിലും ജി ടി എ ഡബ്ല്യുവിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പവർ സോഴ്സ് എസ് എം എ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് വെൽഡിങ് പിന്നെ ജി ടി എ ഡബ്ല്യു അതായത് നമ്മുടെ ടിഗ് ഈ രണ്ട് വെൽഡിങ് ടെക്നി വെൽഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ടൈപ്പ് പവർ സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോയ്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡി സി ആർ പി ഡി സി എസ് പി ഡി പിന്നെ എ സി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് രണ്ട് കറണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സി കറണ്ടും എ സി കറണ്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി സിയിൽ തന്നെ രണ്ട് പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഡി സി എസ് പിയും ഡി സി ആർ പിയും എന്താണ് ഈ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പൊളാരിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡി സി ഇ പി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയെ ഡി സി ഇ എൻ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഡി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത് പൊളാരിറ്റി സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഡി സിയിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പൊളാരിറ്റി ഉള്ളൂ എ സിയിൽ എന്തില്ല പൊളാരിറ്റി ഇല്ല എന്നും കൂടെ ഓർക്കുക ഡി സിയിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് പൊളാരിറ്റി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പവർ സോഴ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉള്ളത് ഡി സിയിലാണ് എ സിയിൽ ആ രണ്ട് ടെർമിനലും ഇല്ല കാരണം ഡി എ സിയിൽ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഒരേ അതായത് ഒരേ എമൗണ്ട് കറണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൊളാരിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡി സി ആർ പി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റിയുടെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയാണ് അല്ലേ ഡി സി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കേബിൾ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഓക്സൈഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സൈഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്സൈഡിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരും അന്നേരം ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം വർക്കിലും എഴുപത് ശതമാനം ഇലക്ട്രോഡിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കറണ്ട് വരുന്നതും ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് മുപ്പത് ശതമാനം കറണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടുമാണ് വർക്കിലേക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പെനിട്രേഷൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം മെറ്റൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ആ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പെനിട്രേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷാളോ ആൻഡ് വൈഡായിരിക്കും വീതി കൂടിയ ചാലുകൾ പോലെയുള്ള പെനിട്രേഷനാണ് അവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റി പൂവറാണ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ ശോചനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൂടുതൽ എഴുപത് ശതമാനം കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റി പൂവർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പൊളാരിറ്റി ഡി സി എസ്
അപ്പോൾ ഏ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിനകത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പെനട്രേഷൻ ഡീപ്പ് ആൻഡ് നാരോ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളതും നാരോ ആയിട്ടുള്ള പെനിട്രേഷനാണ് ഏതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴം കൂടിയതും പിന്നെ നാരോ ചെറിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡ് പ്രൊഫൈലാണ് ഏത് ഏതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റി എക്സലൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സലൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം കറണ്ട് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറേ കാലം കൂടെ നിൽക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റി എക്സലൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് എ സി എ സി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈ എ സി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ടാണ് ഈ ടിക്കു വെൽഡിങ്ങിൽ അലൂമിനിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം അലോയിസൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ സി കറണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എ സിക്ക് അത് പൊളാരിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇല്ല നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഓക്സൈഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അൻപത് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം വർക്കിലും അൻപത് ശതമാനം ഇലക്ട്രോഡിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഇലക്ട്രോഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയമാണ് മറ്റുള്ളതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം പെനട്രേഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ആവറേജ് ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടിക്കു വെല്ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോയ്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി സി എസ് പി ഡി സി ആർ പി എ സി കറണ്ട് ഡി സിയും എ സിയും നമ്മൾ ടിക്കു വെല്ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന പൊളാരിറ്റി ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏത് ഏത് പൊളാരിറ്റിയിലാണ് അത് നെഗറ്റീവ് പ്ലാറ്റിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഏത് പൊളാറ്റിയിലാണ് പോസിറ്റീവ് പൊളാറ്റിയിലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ചാണ് ടിഗ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച് എയർ കൂൾഡ് ടോർച്ച് ഉണ്ട് വാട്ടർ കൂൾഡ് ടോർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് ടോർച്ചും വാട്ടർ കൂൾഡ് ടോർച്ചും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ടോർച്ചിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ദ ടങ്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് ടങ്സൺ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡെലിവർ ദ വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ടു ദ ടങ്സ്റ്റൺ വി ആർ ദ വെൽഡിംഗ് പവർ കേബിൾ വെൽഡിംഗ് പവർ കേബിളിലൂടെ ടങ്സ്റ്റനിലേക്ക് വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് എത്തിക്കുക പിന്നെ ഡെലിവർ ദ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ടു ദ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് നോസ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് നോസിലേക്ക് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് എത്തിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോർച്ചാണ് ഈ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് നമുക്ക് പറയാം അത് ര ബാക്കി കുറേ പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്സ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ടിക്ക് വെൽഡിങ് ടോർച്ചിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്സാണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് കോളറ്റും രണ്ട് നോസിലും കോളറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ടെങ്സൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതാണ് കോളറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം അത് കഴിഞ്ഞ് നോസിലുണ്ട് ഈ ടിക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ നോസിലിൻ്റെ നോസിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സിറാമിക്കാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സിറാമിക് നോസിലുകളാണ് ടിക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ഓവർ ദ വെൽഡ് പൂൾ വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോസിലിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ജി ടി എ ഡബ്ല്യൂ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ടങ്ക്സൺ ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഏത് ടങ്ക്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഈ ടങ്ക്സൺ ഇലക്ട്രോഡ് പ്യുവർ ടങ്ക്സൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടങ്ക്സൺ ടങ്ക്സൺ ആയിരിക്കും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
ഒന്ന് തോറിയം ഓക്സൈഡ് രണ്ട് സിർക്കോണിയം ഓക്സൈഡ് മൂന്ന് ലാന്തനം ഓക്സൈഡ് നാല് സീരിയം ഓക്സൈഡ് എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകൾ നമ്മൾ ടങ്സിൻ ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ പേർസെൻറ്റേജ് വീതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ ചെറിയ പേർസെൻറ്റേജ് വീതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെറ്റർ ഇഗ്നീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഹയർ കറണ്ടിലോട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ലോങ്ങർ ലൈഫ് കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ആണ് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ ആ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് ഒരു കളർ ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി അൻപത് എം എം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പത്ത് എം എമ്മിൽ ഒരു കളർ ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണെന്ന് ആ കളർ ബാൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്യുവർ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബാൻഡ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും സീരിയം ഇലക്ട്രോഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബാൻഡ് ഓ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലാന്തനം ഇലക്ട്രോഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ബാൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും തോറിയം ആണെങ്കിൽ റെഡ് സിർക്കോണിയം ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അപ്പോൾ ആ ഈ ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് ആ കളർ നോക്കിയിട്ട് അത് ഏത് ഇലക്ട്രോണാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് തോറിയേറ്റഡ് ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഓരോ ഇലക്ട്രോഡും ഓരോ വ്യത്യസ്ത കറണ്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കറണ്ടുകളല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എ സിയും ഡി സി അപ്പോൾ എ സിയിലും ഡി സിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് പ്യുവർ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡും സീരിയം ഇലക്ട്രോഡും ലാന്തനം ഇലക്ട്രോഡും നമുക്ക് ഈ എ സിയിലും ഡി സി കറണ്ടിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തോറിയം ഇലക്ട്രോഡുകൾ നമ്മൾ ഡി സി കറണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ തോറിയം ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സി കറണ്ടിലാണ് പിന്നെ സിർക്കോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി കറണ്ടിലുമാണ് അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പ്യുവർ ടങ്സ്റ്റൻ ഇലക്ട്രോഡ് വിത്ത് എ സി കറണ്ട് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം അലോയിസ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അലൂമിനിയവും അലൂമിനിയം അലോയിസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് പ്യുവർ ടങ്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഏത് കറണ്ടിൽ എ സി കറണ്ടിൽ പ്യുവർ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം അലോയിസ് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഡി സിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ അലോയി സ്റ്റീലുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഡി സി കറണ്ടിൽ നമ്മൾ തോറിയം ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക തോറിയം ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഡി സി കറണ്ടിൽ സ്റ്റീലുകൾ അലൂ അലോയി സ്റ്റീലുകൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെൻസിൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് എം എം ലെങ്ത് ആണ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആയാലും നമ്മൾ ആ ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്യണം ഗ്രൈൻഡ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മെഷീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടിപ്പ് മെഷീൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പും എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടങ്സൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ 
അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലും സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെൽ വെൽഡ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തെറിച്ച് തെറിച്ച് വീഴും അതിനെയാണ് ആ മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് തെറിച്ച് തെറിച്ച് വീഴും അതിനെയാണ് സ്പാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടുതലുള്ള നോൺ കൺസ്യൂമർ ടങ്സൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ലിറ്റിൽ സ്മോക്ക് ഓർ ഫ്യൂംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക് ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ വളരെ മറ്റുള്ള വെൽഡിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഡ് ബ്രാസ് പിന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് 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 എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ചില ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ടിക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ മെറ്റൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ടിക് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ടിക് വെൽഡിങ് അടുത്തത് ഗുഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ വിജാതീയ ലോഹങ്ങളെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബ്രാസിനെ കോപ്പറിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ മറ്റൊരു മെറ്റലുമായിട്ടൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെറ്റർ മെത്തേഡും ടിക് വെൽഡിങ് ആണ് ഇനി ടിക് വെൽഡിങ്ങിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോവർ ട്രാവൽ സ്പീഡ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ അതർ പ്രോസസ് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ തം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ത് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടിക് വെൽഡിങ്ങിന് ട്രാവൽ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ട്രാ ട്രാവൽ സ്പീഡ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ട്രാവൽ സ്പീഡ് വളരെ കുറവാണ് ടിക് വെൽഡിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഈ ടിക് വെൽഡിങ്ങിൽ ട്രാവൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് വളരെ വളരെ എന്താണ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള നാരോയിട്ടുള്ള ആർക്കാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റലിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഹയർ സ്കിൽ റിക്വയർഡ് ടിക് വെൽഡിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാവീണ്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ടിക് വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബ്രൈറ്റർ യു വി റൈസ് ദാൻ അതർ പ്രോസസ്സ് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷീൽഡിങ് നമ്മൾ പ്രൊ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കണ്ണിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈ ടിക് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനറീസിൻ്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ടിക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോട്ടായിട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ ടിക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് നിങ്ങ